today's episode. Dig down to the industry of one of the cutest pets, ang mga rabbits. Turn your hobby into a business. Mga dapat tandaan sa pagsisimula ng isang rabbit farm, alamin. The Couture Meat kung tawagin. Learn how to cook delectable rabbit dishes kasama ang ating mga rabbit farmers. Matapos mag-administer ng bakuna sa inyong alaga, vaccine reaction, inyong bantayan. This portion is brought to you by Animal Genetics Improvement and Agri-Resources Incorporated. Rabbits form a small portion in the livestock industry. Kadalasan, four pets ang turing dito. But little by little, rabbit farmers venture into different ways on how to promote the industry. Kumusta na nga ba ang industriya ng mga rabbits dito sa bansa? Rabbits are the animals that make us go, Aww! Whenever we see them on pet shops. Cute at malambing ang karaniwang perception sa kanila. Ngunit noon pa man, kinakain na ang rabbit. At katulad sa US, nahinto ito dahil sa industrialization. Parang kagaya rin yun sa states eh. During uh, the World War, no? so rab because of the scarcity of meat, talagang ang rabbit meat was so popular during that particular time. Pumasok yung 1960s because of the increase in population na rin, and tapos sa technological advancement, yung industrialization, yung rabbit meat, unti-unti nang nawala. No? Kasi yung mga small uh, farm growers or backyard growers, unti-unti nang nawala. Pagkatapos, uh, ang nangyari na lang, naging couture meat siya. Dito sa Pilipinas, kilala rin ang mga rabbits for pets. Kaya hanggang ngayon, for pet pa rin ang production natin. Matagal na siyang uh, ginagawang uh, for pets yung mga rabbits. So basically, nag-start ang uh, rabbit production dito sa Philippines. Uh, ginawa siyang as pets, hindi siya for me. Advantage ng pagkakaroon, pag-aalaga ng rabbit is nakakatulong talaga siya in weekly yung gastusin, finances, yun know. Kasabay ng mataas na rabbit production for pets ay ang malaking market sa mga nag-aalaga nito. Karaniwan sa mga customers ng mga pet shops ay mga estudyante. Kadalasan kasi sa mga customer ko yung bumibili rito sa mga rabbit, mga estudyante, mga paalis. Ang pagiging low maintenance ng mga rabbits ang isa sa mga nagugustuhan ng mga first-time rabbit buyers. Yung pag inaalagaan po siya, hindi po siya yung kagaya ng ibang pet na sobrang baho. Halimbawa po yung mga dumi nila, gano'n. Sa akin naman po, napaka parang lovable po siya. Ma, yung parang mahinahin kong baga po. Tahimik lang po. Gano'n. Ang rabbit meat production naman ay maituturing na underground economy sa bansa. Mababa ang produksyon nito dahil hindi patanggap ng karamihan ang pagkain ng rabbit meat. Unfortunately, dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa ganun kataas ang production natin ng rabbit meat. Ano? Although we have already met some rabbit growers in different places here in the Philippines. Kaya lang, uh, dahil underground pa siya, hindi pa siya yung kagaya ng mga chicken, ng hogs na nakikita na natin sa supermarket. So ngayon ang nangyayari, from, direct from small farm owners lang muna. Nais ng Farmers United with Rabbit Growers Association of the Philippines of Fur Gap to raise awareness on the nutritional benefits rabbit meat has to offer. We are so proud that in a lot of ways we have contributed sa pag-increase ng uh, consumption ng rabbit meat. Ano, the, uh, kasi naka, kahit pa paano nakatulong na kami sa pag-raise ng awareness of uh, the benefits of our rabbit meat. Yung iba't iba naming involvement as a, as a farmer, so no, not just as a rabbit growers, but as a farmer by itself. At may mga iba-iba kaming commitment. No? Like, like for me, I have my Eat and Cheat Cancer Group commitment. So we have an event today uh, called uh, Dinner for a Cause. So supposedly we have a uh, dinner uh, na nag-help for cancer patient tabata for their fare to the hospital. Our main menu is a uh, rabbit curry. Education is one of the keys in penetrating the market for rabbit meat. 
ba? So, uh, because of education, even my young kids, no? Nga, uh, dati before, they're a little ikiish pagdating sa pagkain ng rabbit meat. Pero ngayon, they are so um, well-educated na about the benefits of the rabbit meat. Kaya pati sila ngayon, uh, mga endorser ko na sila sa pagkain ng rabbit meat ngayon. Binubuo rin ng mga backyard racers ang rabbit industry sa Pilipinas. Maraming farmers ang nagsisimula lamang sa two heads hanggang sa dumami ang mga ito. Kahit may maliit na lugar, pwedeng mag-alaga na rabbit, pwedeng magparami. May bala ko ako mag magdagdag dito sa lugar na yun. Isa sa mga ninanais din ni Venture ng mga rabbit growers ay ang fur tanning. For ano rin, no? For... Well, curiosity lang at saka magkaroon ng konting income ko doon sa rabbit na rabbit meat and doon sa mga bigay sa mga pet shop. Naisipan ko na ito ay pwedeng gawing um, chinelas. Ma marami siyang benefits na makukuha besides sa meat na low in cholesterol and high on protein. Uh, yung dumi ng rabbits is pwede nyo pong i-process, patuyuin, gawing fertilizer or pwede na pong diretso kasi mas mataas po ang kanilang Nitrogen, phosphorus, at potassium content. Despite the young market ng rabbit meat, rabbit growers believe that there is a big potential for it to expand by promoting it as a couture meat. I see a potential of the rabbit meat. I think here in the Philippines, Maganda pa rin siyang ma-promote as a couture meat, no? Kasi unang-una, uh, if you are in production of rabbit meat, it's so hard to compete with chicken. You cannot compete with a chicken. So, so I would rather have the rabbit meat, you know, in that category. And I think for the rabbit farmers, it will be very beneficial. Rabbit growers are looking forward for the support of the government regarding their advocacy in promoting the rabbit industry in the country. From pets, the rabbit industry is starting to explore the different realms that rabbits can offer. Nandiyan ang agritourism, integrations of farming, fur industry, and the promotion of rabbit meat. Pero ang malaking challenge ngayon sa industry is the promotion of rabbit as a meat. Little by little, Rabbit growers try to do their part in sharing to everyone how beneficial rabbit meat can be to Filipinos. This portion was brought to you by Animal Genetics Improvement and Agri-Resources Incorporated. Up next, start growing rabbits. Tamang pag-aalaga sa inyong mga rabbits, abangan! Kakaibang adobo, curry, at breaded meat inyong matitikman. Side effects sa pagbibigay ng bakuna sa inyong alaga, alamin sa vaccine reaction.